，不怕渔民会钓鱼，就怕渔民懂浪漫，搞不好连地龙都是星星的。胡子哥开场就是扛木棍，挑上一块绝佳的地形，将每一根木棍底部削尖，方便他们深入水底。穿上自己的精致渔民裤，在水有大腿深的地方，用棒槌对木棍进行固定。当然，作为一名充满艺术细胞的渔民，木棍的摆放必须要有所讲究。新的形状可以给予造成爱的假象，让他们自愿被爱判处终身孤寂。只见胡子哥用铁丝将他们彼此连接，原理和抗洪需要手拉手差不多。紧接着取来隔壁翠花贡献的纱布，将纱布覆盖在地笼上，同样用钳子和铁丝进行固定，才能让渔网不至于随波逐流。搬来几块免费的石头给他们。最后沉重的爱意还能让渔网成功沉底，地笼内必放上一圈石块镇守宅地，留出鱼饵的入口位置。这样一个精心打造的爱意，让鱼仔们有去无回，更别提还有符合口味的鱼饵。虽然这些都是自己吃剩的骨头，再用纱布一裹就是鱼儿的美味。用铁丝绑上石块，放入地笼底部。胡子哥心满意足的回家了。老规矩，先等上一天一夜。次日，胡子哥提着大桶就来了。看来他信心十足，先用木板拦住出口的位置，慢慢扯起渔网，将费事的石块扔出场外。看着满满一网鱼浮出水面，胡子哥立马取来了鱼桶，桶桶给我进去吧，今天谁也跑不了。一节被废弃的塑料水管居然能用来捕鱼，渔王胡子哥在线教学。首先，带着你们家不要的管道，随便去一个没人管的湖边，用你锐利的眼神视察水里是否有鱼。这一步出学者可以跳过。胡子哥取来刀片。在管子上开始转圈，直到它可以顺利通过一根铁丝，两根铁丝在顶部交叉成十字状，在一个木桩的距离做下记号，用二 B 铅笔画好裁剪的区域，小锯子用上，直接给管道开个槽，放入木桩，一切都是刚刚好。胡子哥将铁钉敲入木桩顶部，以此来固定牵引的麻绳，斜着六十度放入木桩，让它可以自由的做活塞运动。麻绳突出来的部分绑上小树枝，缠上一块大石头，继续绑上树枝，两头垂掉两个石子。将它们悬空在水管顶部，只需要轻轻拨动槽内细绳，便能带动门口的石块。随后将木桩向上牵引，将鱼仔进行拦截，确定操作没有失误。胡子哥在岸边固定好支架，放上水管装置。翠花给的红纱布还剩一块，绑上剩菜剩肉，固定在装置的另一头。随后胡子哥将鱼饵放进管中，老规矩先回家睡一觉，伴随着水管短暂的颤抖，就知道又有无辜鱼仔的落网。次日，胡子哥回到岸边，拿起抄网开始拉着木桩。一条硕大的鱼仔落入网中，不愧是荷兰最会抓鱼的男人。不过，水管装置是一次性产品，一次只上一条，有些美中不足了。还是期待胡子哥下期进阶版的地龙吧。开局靠树造，啥鱼都能钓。胡子哥扛着一捆树干走来了，先给树干解个绑，再来一个老树桩打个底，对所有树干进行统一培训。底部削的和二 B 铅笔一样，实不相瞒。我看上这把刀了。随后，胡子哥在地上铺上两根木棍，将削好的树干紧密排列，再来两根木棍进行防守，用铁丝加以金刚结捆绑。每一根树干都重复这个操作，为了确保吊门的稳固性，在对角线继续用树干加固。随后锯掉多余的支架，提起吊门往地上对，确定它的杀伤力不容小觑后，胡子哥走向野生湖边，挑上一块相对平整的区域，换上渔夫裤就开始造起来，双手并驾齐驱，开始化身人力挖掘机。随后加以木棍进行辅助，没一会就刨出了一米宽的沟，搬来几块巨石充当水沟的门卫，刚好和吊门的大小匹配。接下来涉及到一定技术性，请谨慎观看。胡子哥固定好总体。的框架后，将吊门固定在入口的门框处，顺着门框可以上下滑动。麻绳一头绑在吊门上，另一头用木棍卡在两根树干之间，只需要轻轻触动下方的木棍，就能破坏整个系统的平衡，让大门掉落堵住出口。为了防止鱼产生越狱的想法，还需要在水沟周围建上堡垒。现在只差关键的一环，就是将新鲜猪肝均匀切块，这是给鱼准备的最后一餐。铁丝穿过猪肝，再用麻绳统一绑在木棍上。将这根木棍重新放回系统中，只要你敢偷吃，就能将你彻底堵在这里。胡子哥固定好相机，就准备回家睡觉了。好在有相机兄帮他记录了这精彩的一刻。次日，胡子哥提着桶就来了，伸出手在水沟里四处摸索，没一会就装了小半桶。看来这贪吃的鱼是真不少。开局靠树造，啥鱼都能钓。今天出场的是这根会劈叉的树干。胡子哥带着他来到野生河边，先脱下背包，找一根一米二的树干，长一厘米都不行，将它两头和树杈进行捆绑。组成了一个大型等边三角形，从百宝箱里拿出翠花结婚的头纱，开始围绕着树干加以固定，每一个捆绑点间隔相同的距离，一直将三边都全部包围，一个巨型的超网就搞定了。接下来穿上精致的渔夫裤，抱起超网开始激流勇进。胡子哥爬上水中央的巨石，将超网倒扣在水中，另一头用铁丝和岸上的树胸连接，在湍急的水流也不能动摇它半分。老规矩，先回家睡大觉。
。次日，小哥重返旧地，靠着拐杖的支撑，成功横渡了峡谷的急流，用尽全部的力气，才将超网从水中取出来。看样子收获相当不错，就是返程的难度加倍，需要用超网撑住地面才能慢慢前进，一个不留神就能连人带网一起冲跑。所以，请非专业人士不要模仿，为了吃上鱼也不至于此。胡子哥总算来到岸边，一口气倒出全部的野生鱼，刚好十条鱼吃一顿是没有任何问题的。你敢相信吗？用一条破轮胎就能感受全自动钓鱼的快乐。首先把自行车的轮胎卸下来，给它剪成一条一条的，这个过程千万不能手抖。剪好的橡胶富有弹性，加以金刚结绑在粗壮的树干上。胡子哥将树干固定在瀑布上方后，将一头卡在了山壁上，随后调整好橡胶条的位置，将另一位树兄固定在巨石上，加以支架全方位捆绑，确定它的稳固后，随后用斧头敲进无情铁钉。好在胡子哥的下盘够稳，才不至于被水流直接带跑。为了钓鱼，还需要准备一点小物件，树干上锯出一个槽口，重复几次这个操作后，准备七个小桩子，利用槽口绑好鱼线，接下来将这些桩子和橡胶条连接，弹力十足的橡胶可以随意拉扯。胡子哥还不忘在鱼钩上放上饵料，随后来到底下树干的位置，利用橡胶的弹性，将带有槽口的桩子卡在底下的钉子上。只要贪吃的野生鱼咬住鱼饵，就会被橡胶瞬间带起，悬在空中难以挣脱。不愧是空手套鱼的胡子哥，每一步都在计划之中。老规矩，先回家睡大觉，让相机兄负责监督。第一条贪吃的鱼已经上当，他在空中荡起了秋千。第二条鱼成功挣脱，第三条看起来十分佛系，第四条鱼一上来。就和第一位上当的老兄缠在一起。次日，胡子哥回到此处，捞起上当的三位选手，将他们通通倒在地上。这个头的有巴掌大小，喜欢的小伙伴可以点个爱心支持一下。下期共同解锁胡子哥的泡沫钓鱼法，开局靠树造，啥鱼都能钓。看到这满湖的野生鱼，哪位钓友还能忍住呢？胡子哥眉头一皱，计上心头，绕着湖边找到一块阴凉的地方。长期在野外要注意防晒，他脱下背包，从树丛里探出一个脑袋，贼兮兮的盯着鱼仔们。随后拉开百宝袋，取出宝刀，立马带回一根柳树枝，用人力将它压弯，以脚部力量进行压制，让柳树枝头尾向连，交叉处用铁丝夹以金刚结捆绑。这个圆圈可是钓鱼的关键。取两条麻绳绑在圈上，高度和胡子哥相似。泡沫砖头用细铁丝加固，拼接的地方才去棱角，才能让它们无缝衔接。就这样将柳树枝彻底包围。用野生撑衣杆，将装置悬挂于高处，取出一块满是鱼钩的泡沫砖。胡子哥将鱼线绑在缝隙里，泡沫可以让圆圈在水中悬浮，鱼线垂入水底，全自动钓鱼就是这么简单。当然还得需要一点诱惑，饵料揉成团，将鱼钩包裹起来。这样一个简单的装置，就能让野生鱼欲罢不能。顶部的绳结绑上野生撑杆，这次连渔夫裤都不用穿，直接踩进水里，将撑杆卡在无辜的树兄身上，一切准备就绪。胡子哥背上自己的百宝袋，准备回家先睡个午觉。野生鱼被香气吸引过来，对着饵料浅尝几口，发现味道不错，就回家叫上了三姑六婆。几个小时后，胡子哥小心翼翼地回来了，直奔装置而去，抬起撑杆，顺带扯起来四条鱼仔。你敢相信吗？这个男人不用任何饵料，用石头就能实现抓鱼自由。只见胡子哥就地取材，准备用石头建成胡氏堤坝，在湖边浅水区将一块块石头堆积起来。看似简单的工程，却十分考验建筑功底。在追求稳固的同时，也要兼顾造型的完美，直到整个堤坝呈现标准的圆形结构，只留出半米宽的入口。胡子哥皱着帅气的眉毛，取来长达四十米的布条，延伸在湖边，随后化身收割小能手，逮着岸边的芦苇使劲薅，抱起整捆芦苇来到布条边。取一小把芦苇，将头部对齐，将它无情对折，随后卡在布条上，用绝缘胶带紧紧缠绕，每一小撮之间间隔半米，形成一个大型包抄神器。水里到处都是鱼儿美丽的身体，胡子哥也不耽误，取来一捆新的芦苇，随后将布条一头绑在石块上，跑到另一头，拉着布条走进水中，用芦苇对鱼进行围追堵截。放弃渔夫裤的胡子哥彻底放飞了自我。直接小跑走进深水区，芦苇拂过水底，无数的鱼儿朝着同一方向逃跑，却不知自己马上要落入陷阱。胡子哥在入口处进行收尾，慢慢缩小围堵面积，拿来准备好的芦苇塞在入口处，再压上几块大石头，确保里面的鱼插翅难逃。在入口处顺手抓住一条鱼，胡子哥双膝跪地，正式进入包围圈。哪怕是在灵活的鱼，也难以逃过男人的这双手。胡子哥沉浸在摸鱼的快乐中，全然不顾全身都湿透了。换成我，就算这个坑范围再小一半，也不一定能抓住这么活蹦乱跳的鱼。从来没有见过这么懒的男人，就连捕鱼也要让鱼自己跑进桶里。这是一张隔壁翠花资助的渔网，将它两边固定在瀑布口，顺着坡度向下拉扯，直到它比打了羊胎素还要展开。在尾部绑上哪吒松的乾坤圈，顺带固定两块布条。
布条另一头和石头进行联姻，分别放在水流的两侧，让渔网悬空于水流之上。中间部位固定好两根支架，让渔网更好的延伸，调整好圆圈的角度。胡子哥拿着洗澡盆就来了，先装 1.82 年的溪水，确保鱼的生活质量，放在圆圈底部，用石头支撑住，架上我们熟悉的摄影大哥，这就可以背上包回家看老婆了。好在摄大哥十分给力，这位搔首弄姿的选手就是我们即将入盆的第一位鱼哥。只见他展示着灵活的腰肢，义无反顾地跳进了盆里。第二位选手情绪有些激动，不过没关系，很快他就会认命的。没想到我们还能有幸见到这一对夫妻档，他们一路嬉戏打闹。十分恩爱的跃入了澡盆中。三个小时后，胡子哥跑了回来，抓起各位鱼兄打了个招呼，就将澡盆一压，倒出了大部分的水分子。毕竟还要拿回去洗澡的，不能把盆给压坏了。好了，今天的摸鱼环节到此就结束。喜欢的小伙伴可以点个爱心支持一下。下期看胡子哥怎么用一张破抓到上百斤的鱼，你敢相信吗？这个男人只用一张破布就能在野外抓到上百斤的鲑鱼。只见胡子哥冲着河中间，不断的扔着石块，圆润的大石头守住水流。胡子哥准备建立一圈小型城墙，根据每块石头的不同形状，调整角度，让它们成功堆起，用小石块填充缝隙。这次就连个头小的鱼也没有逃脱的可能性了。随后，胡子哥公主抱来几根树干，取两根架在瀑布两侧，再用一米五高的树杈支撑住各部门连接的地方，用铁丝以金刚结捆绑。胡子哥拿出捡来的防水布，用铁丝继续进行固定，围绕着支架固定四边。中间剪出一个半径 19.9 厘米的圆洞后，进一步调整防水布的角度，用石头压住入口的位置，水流被防水布包裹，从洞口成功流向城池中。胡子哥转身向野外走去，学着奶奶的手笔制作了一把简易扫帚，提着扫帚逆着水流往上走，走上个一公里就对着水面扫了起来。要不是胡子哥出了名的底盘硬，这回估计都摔了好几跤。鱼哥想破了脑袋也没想明白，怎么在水里还能被扫把撵着跑，就这样一直从上游往下赶。第一条鱼成功跃入城池，看样子个头还不小。眼看石头窝里的鱼越来越多，胡子哥一把扔掉扫帚，挨个给鱼检查了身体。这些鱼个个腰肥体胖，少说也有百来斤。下一秒，胡子哥就大发慈悲，将网中的鱼全部放生，只留下了一条体重优秀的鱼哥。真正的王者会敬畏自然，也更懂得享受过程。从来没有见过这么厉害的男人，他只需要用石头。就能抓到上百斤的鲑鱼，几根破木头就能让鱼自投罗网。不管是河道还是瀑布，每次都能满载而归。但全自动捕鱼让他失去了乐趣。今天他要尝试最古老的插鱼法，当然这个插也是别具一格。将四十厘米长的钢筋用石头敲入木桩当中，小小的木桩千疮百孔，被活生生插成了刺猬。木桩底部连接着两米长的木棍，方便后续的操作。钢筋数量越多，就越能增加命中的概率。毕竟别人的叉只有两根，这里却有无数根，随便一根命中都能将鱼仔成功捕捉。然而想象很美好，现实很残酷。胡子哥径直来到河边，选择一块平坦的区域下脚后，结果怎么插下去的又怎么拿上来？看来是方位不对。捕鱼达人自信的换了地方，这次选择在浅水区，他直接走入水中，拿起鱼叉就往下砸，一次一次又一次，水都已经快到腰上了，也没有任何收获。胡子哥迎来了捕鱼史上的滑铁卢，他显然有点不服气，气呼呼的往外走。胡子哥觉得大概是水位不够深，只见他贴着岸边继续往上走，胳肢窝和水面进行了亲密接触。这里提醒老少爷们千万不要轻易模仿。胡子哥终于回到了岸上，紧接着站上一米的跳台，他做了一个惊人的决定。他举着鱼叉，整个人垂直跳入水中。现在抓不抓得到鱼已经不重要了，能不能上岸都是问题。你见过这样无聊的男人吗？每次用一整天的时间抓鱼，最后却一条都不要。只见胡子哥将滑轮固定在树干上。随后在河边敲入一根支架，底部用石块进行加固，滑轮还要装上吊绳。胡子哥将横杆卡在支架上，利用杠杆原理翘起整个装置，随后用数块上百斤的石头才能对底部进行压制。胡子哥取来翠花家不要的蚊帐，先给他打个羊胎素，让他全方位展开，将渔网和钢筋进行亲密结合，贤惠的打上蝴蝶结。胡子哥用力拉扯着吊绳，将安装好的渔网提上来，一直拉到最顶端。再绑上树干进行固定，简简单单做个三脚架，饵料一整块放进网袋子中，顶部绳结和三脚架进行捆绑。看来这次也是大手笔，胡子哥直接走进水中，将三脚架放在渔网正下方。这一次胡子哥没有回家睡觉，而是躲在暗处细心观察。一个小时后，有位鱼兄已经按捺不住了，他撞击着饵料，成功吸引了胡子哥的注意。随着鱼胸越来越多，他们开始扎堆聚集。胡子哥也没有任何犹豫，小心解开背后的吊绳。这家伙绑的也推紧了。胡子哥拽着吊绳慢慢蹲下来，看准时机，干脆利落的放开了手。再次拉起渔网时，贪吃的鱼被一网打尽，吊绳就地捆在支架上。胡子哥拿着水桶，就开始自助领养各位鱼兄们。这一网横扫了鱼家十二口。胡子哥将他们重新放回桶里，走到岸边就开始放生，头两条还温柔的放
鱼看了都要说离谱，你敢相信吗？一个破呼啦圈竟可以用来钓鱼！胡子哥将渔网包裹在呼啦圈上，这可是翠花免费赞助的。随后将整张网平放，找来麻绳，确定好合适的长度，用石头进行物理分割，分别绑在圆圈的四点，就能将渔网成功钓起。顶部绑好一个绳结，胡子哥灵活地爬上了歪脖子树，只为了固定好钓绳的位置，确定钓绳可以顺利上下拉动后。将另一头绑住渔网的绳结，只需要松开手，渔网就会被送到河中间。但只是浮于水面，却无法让鱼儿入网。胡子哥重新拉起网，往里面放入一块石板，在石板上来上一包饵料，这下才算是大功告成，解开另一头的绳索，让渔网顺利沉入河底。静静等待五分钟后，渔网里就来了两位小家伙。胡子哥想都没想就扔回河里，快回家叫你们家长过来，确定装置没有问题，将绳索捆绑在树上即可。老拽着手也受不了。十分钟后，胡子哥带着水桶来了，拉上渔网开始检查收获。虽然个头都不算大，但好在凭数量取胜了。一网只需要等待十分钟，就能捞到将近二十条鱼仔，这个效率简直羡慕哭了。只可惜胡子哥爱摸鱼却不爱吃鱼，折腾了大半天又将鱼全部放生了。今天的摸鱼环节就到此为止了，明天的摸鱼还将继续再会哦。开局靠树造啥鱼都能钓，胡子哥开始点兵点将，以每四根长度相同的树干为一对，取最长的四根，在地上摆出初始阵型，依次将不同尺寸的木棍等比排列。看来胡子哥平时没少玩积木，就这样如法炮制，将顶部开口不断缩小，直到被木棍封闭起来，足足十二层才造就了这个四方地笼。在每两根木棍的连接处，用麻绳进行缠绕捆绑，确保结构的稳固性。当然，这只是地笼最基本的框架，要想达到捕鱼的效果。还需要一整套触发机制，小树干对半切开，和另一根木棍用麻绳连接，地笼外侧固定好一根支架，只需要将木棍支撑地笼的顶部，木片绕过支架，再取一根支架连接木片和地笼内部，只需要轻轻触碰的笼内部的开关，便能让地笼瞬间掉落。装置再好，还得有饵料。随后，胡子哥将笼子带往河里，固定好其余零件后，就能安装自带饵料的触发开关。老规矩，由社大哥负责值班站岗两个半小时后，社大哥终于捕捉到了倒霉蛋的画面。这就是不下反诈 A P P 的后果。胡子哥听到了他们的呼唤，拎着水桶就来了，从地笼顶部直接伸手下去，一条、两条、三四条，这一波共虏获了渔家五口。本以为胡子哥会按照惯例放生，没想到他拎着桶就跑了。本期视频就讲到这里了，下期将继续解锁不花钱的捕鱼大法。